ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ഇർഷാദാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഐ ഡി കാർഡിൽ പേര് മാറ്റുന്നതിനും തിരുത്തലുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് എത്ര പേർക്ക് ഉപയോഗപ്പെട്ടു എന്നറിയില്ല എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയും എലക്ഷൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതാണ് ഐ ഡി കാർഡ് വോട്ടർ ഐ ഡി കാർഡ് അപ്പം ഈ ഐ ഡി കാർഡ് കൊണ്ട് മാത്രം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കാരണം വോട്ടർ ലിസ്റ്റിൽ പേരുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ വോട്ടർ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഐ ഡി കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഐ ഡി കാർഡ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഐക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും രേഖ ഉണ്ടെങ്കിലും വോട്ട് ലിസ്റ്റ് പേരുള്ള എല്ലാവർക്കും വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇനി കേരളത്തിൽ അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് പഞ്ചായത്ത് ലെവലിലുള്ള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇനി കേരളത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ രസകരമായ ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ നിയമസഭ എലക്ഷനിൽ വോട്ട് ചെയ്ത പലർക്കും ഇപ്പം ഈ എലക്ഷൻ്റെ വോട്ട് ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പേ അതിനകത്ത് ലിസ്റ്റിൽ പേരില്ല ഏഹ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം നമ്മൾ ഈ വോട്ടർ ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ രേഖകളും കൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ആ ദിവസം ചെന്നിട്ട് കാര്യമില്ല വോട്ടർ ലിസ്റ്റിൽ പേര് ചേർക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അതിന് മുന്നേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് ഇപ്പം ഉള്ള ഈ പുതുതായി പുതുക്കിയ വോട്ടർ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങളിൽ എത്ര പേരുടെ പേര് അതിലുണ്ട് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനും ഇനി അഥവാ ഇല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഓൺലൈനായിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പേരുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നത് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരാം വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ പേരുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ നമ്മളെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യം ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ ക്രോമോ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൽ എൽ എസ് ജി ഡി ഇലക്ഷൻ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക എൽ എസ് ജി ഡി ഇലക്ഷൻ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു സെർച്ച് പേജ് വരും അതിൽ ഫസ്റ്റ് കാണാം ഇലക്ഷൻ്റെ അത് അതിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നെയിം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ കളക്ഷൻ അതുപോലെ വോട്ടർ ഐ ഡിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കാൻ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ വോട്ടർ സെർച്ച് വോട്ടർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ സ്ഥലം ജില്ല ഏതാണെന്ന് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മളെ വോ ഐ ഡി കാർഡിലെ വോട്ടർ ഐ ഡി കാർഡിലെ നമ്പർ അതിന് താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ആ ക്യാപ്സ് അതിൽ മുകളിൽ കാണുന്ന ഇമേജ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇമേജിൽ പോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം വോട്ടർ ലിസ്റ്റിൽ പേരുള്ള ആളാണെങ്കിൽ താഴോട്ട് സ്കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണാം പേര് സ്ഥലം ഏത് ബൂത്താണ് ഏത് പഞ്ചായത്താണ് അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വയസ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇല്ലാത്തൊരാളത് അതായത് ഇല്ലാത്തൊരാളത് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് റിസൾട്ട് എന്നും കൂടെ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ആ പേജ് തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ആ വോട്ടർ ഐ ഡി കാർഡിലെ നമ്പർ ഐ ഡി കാർഡിലെ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മുന്നേ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ വോട്ടർ ഐ ഡി കാർഡിലെ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അതിന് താഴെ ഒരു ക്യാപ്ച ക്യാരക്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആ താഴത്തെ കുളത്തിൽ അതും ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്മിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നോ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് കാണും അപ്പം ഐ ഡി കാർഡിൽ സോറി ഐ ഡി കാർഡിലല്ല വോട്ടർ ലിസ്റ്റിൽ പേരില്ലാത്തവരുടേതാണ് ഇങ്ങനെ നോ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് വോട്ടർ ലിസ്റ്റിൽ പേരുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇതിൽ പേരുള്ളവർക്ക് ഇനി അപ്ഡേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് പോയി വോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇനി അതെങ്ങനെ ചേർക്കാം എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കാണുക
ഓർഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് ചേർക്കാനുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം അതായത് നെയിം ഇൻക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫോമാണ് വരുന്നത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള അതിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലൊക്കാലിറ്റി അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡാറ്റാസ് ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വായിച്ച് നോക്കി അത് പൂർണ്ണമായും ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഈ മൂവായി സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എഴുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല കാരണം ഞാൻ ആ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് ഇടയ്ക്ക് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെ പേര് വാർഡ് ബ്ലോക്ക് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് അത് മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കോളത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മലയാളം കീബോർഡ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ നമുക്ക് അക്ഷരം ബൈക്ക് മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത ആൾക്ക് പോലും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ ഒരു ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ക്യാപ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കാണിക്കുന്ന ആ ക്യാരക്ടർ താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് മുകളിൽ ഫോം എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെരിഫൈ ചെയ്ത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ക്യാപ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാനും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫോട്ടോ കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാൻ ആ കള്ളിയിൽ ഫോട്ടോ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എവിടെയാണോ ഫോട്ടോ സേവ് ചെയ്തത് ആ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നും ഫോട്ടോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആഡ് കൊടുക്കുക ഫോട്ടോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആഡ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സൈസ് എല്ലാർജ് ആയിട്ടാണ് വരിക സൈസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺഫേം കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ക്ലിക്ക് ടു പി പ്രിൻറ്റ് പി ഡി എഫ് ആ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാനുള്ള അതായത് ഫോ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത ഡാറ്റാസ് അടങ്ങിയ ഒരു ഷീറ്റ് കിട്ടും അതായത് ഹിയറിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ഇത് ഈ ഷീറ്റാണ് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളത് അവിടെ വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് കയ്യിൽ വയ്ക്കുക നമ്മൾ അപേക്ഷിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് അതായത് നമ്മൾ അപേക്ഷിച്ച് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അടങ്ങിയ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം സ്ഥലം ഡേറ്റ് തീയതി എല്ലാം ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപ്രകാരം നേരിട്ട് ഹാജറാകണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിലേറെ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ മറ്റൊരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി 